Hello, guys. Good evening, everybody. Hello. Hello, guys. It's a pleasure to have you here just right here in the class today. We have Salvador Cortez. Hello. Trinidad Gonzalez, Karen, Catherine, Eddie Guerrera, Jancy, Saul Bentran, and also Nancy Rodriguez. So welcome, guys. It's a pleasure to talk to you today here in the class. This day, let me introduce myself. Mi nombre es William Garcia. Un gusto saludarles. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan, chicos? ¿Qué me cuentan? Alguien que diga un saludo. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentran? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Catherine. ¿Cómo está? How are you, eh, Catherine? Muy bien, muy bien. Eh, nerviosa porque no sé nada. Aquí vamos a aprender y hasta vamos a hablar hasta mucho mejor que muchos. Así que este, es, <risa> este ha, ha venido al momento y al lugar indicado. Okay, so that's the purpose. Okay. So that's the way. Okay. Don't, don't worry about it. Gracias. Okay, so somebody else is a pleasure. A ver, ¿quién más por ahí que nos salude? Nos diga su nombre. My name is Saul. Buenas noches. Hello, Saul. Welcome to the English class. Well, well that is a great Thank presentation. You. That's a great presentation because you in English. Okay, ¿cómo está? Ahí estamos, queriendo comenzar. <laughs> Excelente, esa es la actitud. Esa es la actitud. Muy bien, ¿quién más nos saluda por acá? Vamos a ver. Vamos a ver quién más nos saluda. Somebody else. A ver, alguien que diga yo por aquí estoy. ¿Cómo están? A ver quién nos saluda. Buenas noches. Mi nombre es Juan Cortés. Estamos aquí en aprender. Ok, ok, ok. All right, so welcome, so uh, that's, that's a pleasure to have you here. Um, that's the goal to practice English, to learn, to study. Bueno, sabemos que el inglés es súper importante hoy en día y pues tenemos eh, muchas ventajas de poder estudiarlo. Eh, y ese es el objetivo por el que estamos acá. Dar lo mejor, aprender y sobre todo pues dedicar este tiempo que es una inversión. Esta es una inversión a futuro para usted, para presente y futuro. Why not? Because we got like opportunities to improve in different areas about English. And we go step by step. Y se lo digo por experiencia, eh, los grupos que he tenido de básico eh, principiantes, miren, ya módulo 2, 3, usted ya lo ve hablando inglés y eso que han comenzado de cero, o sea, comenzaron desde, desde, desde principiantes 1. Y entonces ya viendo el avance, es, es decir, módulos 1, 2 y 3, ustedes van a ver la diferencia por el nivel que se trabaja y la metodología con la que trabajamos acá es muy diferente. Entonces, eh, donde el cual usted se expone cada día al inglés, se expone, lo practica and do your best, right? So that is one of the things we just need to take into account. Ok, alguien más que nos salude, alguien más que nos, que nos comente cómo está, cómo se encuentra, nos diga su nombre. Veo ahí este, algunos rostros ansiosos. Ya, teacher, iniciemos ya esta clase porque ya estoy activo, right? So that's what I want to see here in the class today. Muy bien, that's the attitude, that's the attitude. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más nos saluda? Bueno, ya se agrega más. We have Oscar, Karina, Isabel, Eric y Karen. Bueno, eh, felicitar a los que están desde temprano acá. Por ejemplo, creo que vi a Catherine, Salvador, eh, Saúl, Yancy. Bueno, no sé, por ahí vi algunos que estaban desde temprano. Y pues qué bueno que estamos iniciando exactamente el tiempo. Bien, eh, para comentarles un poquito acerca de mi persona, ustedes me dirán, bueno, eh, mi nombre es William García. Usted me puede decir Teacher William, Teacher David o Mr. García, too. So you feel confident with this. Teacher William or David, García, right? So it's a pleasure to be here with you guys. Es un placer estar acá con ustedes in this process because the purpose is that we can study English here. That's the main goal we have. Este es el objetivo, que hablemos inglés, que aprendamos inglés, that we enjoy English, that we practice English. Y yo sé que ustedes tienen esa disposición que yo necesito para que puedan aprender. Si ustedes tienen la disposición, si ustedes tienen la meta, el sueño de aprender inglés, to learn English, to practice, a través de inglés corporativo in Safor, you're going to have like a, a better results very soon. So that's the goal. Yo sé que algunos estarán incorporándose eh, posteriormente, pero quiero dar unas indicaciones antes de que podamos eh, eh, continuar con este, con este proceso. 
ya que necesito que estén casi la mayoría para poder dar las indicaciones eh, sobre este módulo, ya que hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y muchos eh, detalles que tenemos que ir trabajando, tener ya ahí eh, su material por el grupo de WhatsApp. Eh, bueno, hay algunos que se agregaron ya al final, eh, antes de que, bueno, de que ustedes se agregaran, ya habíamos dado información, algunos detalles y volvimos a subir nuevamente esa información para que usted tenga acceso a ella, al material con el que vamos a trabajar, la presentación de PowerPoint con la que vamos a trabajar este día, and also with some information that is going to be very valuable for you guys right here in the class. Así que es algo importante que lo pueda tomar en cuenta. Vamos a ver, tenemos tres, cinco, seis. Okay, we're like uh, 14 students, we're waiting the others. Bien, vamos a iniciar. Primero, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Se nos pide que para las videoconferencias, como las indicaciones generales, podamos estar a tiempo de 8 a 10 de la noche. Eso es un, un requisito importante de Instafor. ¿Por qué? Porque nosotros en este proceso vamos a evaluar el tiempo que usted se tome para las clases. Es decir, usted, si usted entra a las 8, nosotros vamos a llevar justamente las, las dos horas y en el sistema se va guardando el tiempo que usted ha estado en las clases. ¿Verdad? Puede ser que diga, bueno, me voy a meter y después me voy a salir, no pasa nada. Pero realmente si se toma en cuenta el tiempo que usted estuvo y el tiempo que usted se salió, entonces eso también lo tomamos en cuenta. Recuerden, una indicación es de que tiene que tener por lo menos un 80% de asistencia. Es decir, por alguna situación eh, usted no pudo asistir a alguna clase por alguna cuestión de trabajo o alguna actividad. Eh, el, el récord mínimo para poder pasar es el 80%. También que pueda realizar los ejercicios o las actividades que se encuentran en la plataforma de inglés corporativo. ¿Quiénes de ustedes ya entraron a la plataforma de inglés corporativo? No sé si ya, ya le dieron un vistazo, ya vieron la plataforma. Todavía no. No sé si han visto la plataforma. Ya la vieron por ahí. Muy bien. Kilmer ya nos dijo que sí. Mr. Méndez ya nos dijo que sí. Por ahí también eh, Mr. Herrera too. Also, you know, some of you have seen it. Eh, en la plataforma cada día hay ejercicios. Son unos ejercicios bien cortos que usted va realizando. Cada día tiene que hacer esos ejercicios. Al final de la semana yo eh, tomo la nota de, lo, de los ejercicios que ha he hecho durante la semana y esto lo vamos agregando en un cuadro de notas. Eso todos los sábados lo vamos a estar haciendo es decir, que el día viernes en la noche usted tiene que tener ya los cinco ejercicios, uno por cada clase. Entonces es importante que lo tenga y lo mínimo es un 80% también. Entonces eh, se nos pide también de que en este curso usted tiene que tener su cámara encendida. Es decir, no es negociable, eh, tiene que tener su cámara encendida porque si usted se fija, estas clases son auditadas y... Eh, se suben a una página que tenemos donde usted puede ver todos estos videos. También se nos pide pues que también tengamos, digamos, una ropa adecuada para las, para las clases, ¿verdad? Aunque sea una camisa formal, si sí tenemos que tener una camisa, ya que todas estas clases, eh, pues, se van a ver, ustedes mismos van a verse en los videos que vamos a subir en la plataforma. Por ejemplo, alguien por alguna cuestión no pudo asistir a la clase, entonces puede ver el video. Entonces sí se nos pide, por favor, que tengamos uh, ropa adecuada para, para nuestras clases. Y se los cuento porque de repente una vez un estudiante salió sin camisa y lo tuvimos que mandar a cambiar porque andaba sin camisa, bien tranquilo. Así bien todo es playa, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Hay que vestirse acá porque estamos en una clase formal y ustedes son personas formales y todo. Entonces es importante que tomemos en cuenta esa indicación, ¿verdad? Eh, ropa adecuada que podamos estar a tiempo, que podamos trabajar en la plataforma, en los ejercicios, en el tiempo indicado. Eh, también se nos ha pedido de que acá sus nombres aparezcan según el número de DUI, ¿verdad? Donde que pueda aparecer su nombre completo. Entonces, por ejemplo, Carlos Eduardo, creo que estaba por aquí. Ah, Carlos Eduardo Rivas, muy bien. Ahí Carlos Eduardo tiene su nombre completo, muy bien. Eh, felicitar a Carlos Eduardo, porque sí se nos pide que esté su nombre completo según DUI, acá eh, donde están sus nombres. Entonces, eh, en algunas ocasiones a, a aparecen personas que tienen eh, un, a veces un sobrenombre ahí. En, en, entonces, no, ¿verdad? Lo importante es que esté su nombre completo ahí y que en toda la sesión usted tenga la cámara encendida. Sí se nos pide eso. 
eh, lo, nos los piden a nosotros y nosotros se los pedimos a ustedes. Entonces, eh, cámara encendida y muy bien, así vamos a estar en todas las sesiones para que no se nos, se nos notifique, ya que a través de, de, en este caso, del grupo de WhatsApp, usted puede hacer todas las consultas porque tenemos eh, personas que están también encargadas de la cuestión de la logística, cuestiones técnicas, por ejemplo, si tiene alguna duda, no le aparece el material, o no puede entrar a la plataforma, o de repente le aparece un error, usted puede escribir en el grupo, en el grupo de WhatsApp, y ahí mismo le van a contestar, ya que hay tres personas que están apoyándonos en, en cualquier cuestión, cualquier duda, o cualquier inquietud que usted tenga, usted lo puede hacer de esa manera. Entonces, eh, tenemos el apoyo también de eso. ¿no? Entonces, es importante que podamos eh, entrar a todas las clases, que podamos estar a todo el tiempo que sea necesario, eh, sobre todo estar siempre practicando. También estamos trabajando con el módulo que ya les mandé por el grupo de WhatsApp. Hay un, el módulo con el que vamos a estar trabajando, con el que vamos a estar interactuando y pues que va a ser para nosotros bastante importante en este proceso. Entonces, eh, bueno, comentarles un poquito. Um, por acá escribe alguien que no tiene el grupo, el número de WhatsApp. No sé si cuando les mandaron el correo, les mandaron el, el número de WhatsApp. Chicos, ¿cómo hicieron ustedes? Les aparece el enlace, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que era un enlace que les aparecía. Buenas noches. Buenas noches. Se los voy a mandar en este momento por medio de este chat. Permítanme. Uy, sí, creo que, creo que ahí quedó en el... En WhatsApp quedó el enlace. Sí, bueno, se los voy a agregar acá para que ustedes lo tengan también acá. Dice chat WhatsApp. Aquí se los estoy subiendo en el chat para que usted lo pueda tomar de ahí y pueda accesar eh, al WhatsApp del grupo, que es bastante importante. Así que hay otra indicación también de que se pasan asistencia tres veces. Ese es un requisito de Insafor que tres veces se tiene que pasar la asistencia al inicio a mediados y al final. Entonces, para que usted diga, bueno, ¿y por qué pasan tanto las listas? Porque como se está tomando en cuenta el tiempo que usted permanece acá, eh, entonces nosotros estamos como monitoreando eh, cada una de esas asistencias. Si hay el estudiante que le hace falta alguna actividad a evaluar, nosotros eh, pues le escribimos, mire, eh, pues estas son las actividades que le hacen falta y vamos a estar monitoreando. No sé, ¿tienen alguna consulta antes de que pues, eh, podamos iniciar ya? No sé, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna consulta, alguna duda que ustedes tengan? ¿Sí? ¿Todavía no? ¿No, no? ¿No dudas, preguntas? ¿Todo claro? Hola, díganme. ¿Me escuchan? Claro, claro que sí. Este, todas las preguntas que se hagan en inglés y algunas personas que no se entiendan van a hablar, explicarlo en español. Claro que sí, vamos a combinar los dos porque sabemos de que es inglés principiante es uno, entonces, eh, claro, si les hablamos full inglés es como que, <ríe> ¿qué va a pasar, verdad? No se preocupe, usted tenga la libertad de hacer las preguntas. Y vamos a ir a like combining both English and Spanish. Both languages are going to be important. Así que no tenga miedo a participar. Aquí el miedo es lo que menos tenemos que tener. Es que, teacher, no sé si cómo voy a pronunciar, si me va a salir bien o no. Don't worry about it. Como dice el dicho, déjese llevar, ¿verdad? Y déjese llevar y practice. Because that's the goal. I mean, enjoy what you do. Una cosa que les voy a pedir es que disfruten lo que hacen. Disfruten el, el, la práctica. The communication, the conversations. Um, that's the goal. That's what I ask for you guys. Vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? No questions? I think it's clear, right? Okay. Okay. Now we're going to go to the next step right now. Vamos a la siguiente parte. Voy a pasar la asistencia para ver eh, los participantes que están con nosotros este día. Así que quiero ver. Vamos a ver. Just give me one moment. It's right here. Okay, eh, Adela Trinidad González. Está acá Adela Trinidad González. Presente. Present, okay. 
So she's here sí, present. Estoy presente. Okay, Carlos Eduardo Melgar. Carlos Eduardo Melgar. Presente. Okay, present. Okay. Eh, Eric Guillermo Herrera. Present. Okay, present. Ever de Jesús can dry. Ever de Jesús. Oh, he's not. He's absent. No está. Eh, eh, Gilmar Cruz Méndez. Present, present. Okay, present. he's there. Present. Ina Crisia Santos. Teacher, I am Ever Candray. Ever, Ever de Jesús, right? Yeah, okay. right. All right. Okay, cool. Eh, Ina Crisia Santos. Ina Crisia Santos. She's not. She's absent. Jose Ángel Guardado. Jose Ángel Guardado. No está tampoco. Ok. Jose David Rivera. Jose David Rivera. No está tampoco. Ok. Present. Oh, present. He's there. Ok, Jose David. Uh, Karen Lizette Menjivar. Present. Ok, Karina Yamileda Espinosa. Karina Yamileda Espinosa. No está. Eh, Catherine Abigail Cuellar. Present. Ok, Catherine. Eh, Marlene Yamilet Herrera. Marlene Yamilet. Ok, no está. Eh, Misael Rivera Aquino. Present. Eh, Nancy Lisset Rodríguez. Present. Ok, cool. Eh, Oscar Manuel Sánchez Martínez. Present. Thank you. Salvador Alfonso Cortés. Present. All right, cool. Saúl Adolfo Beltrán. Saúl Adolfo. Present. Okay, he's there. Okay, thank you. Oh, Victoria Maria Vasquez. Presente. Okay, that's okay. Thank you. And uh, Jancy Guadalupe Arazo. Present. Cool. And Jancy Magdalena Hernandez. Present. Okay, thank you. So we got uh, we got all of them here. Bueno, por acá nombramos creo que a todos. Yes. All of them is right here in the list, right? Así que vamos a iniciar y recordarles a los que se incorporan eh, que tienen que tener su cámara encendida. Right? Con ese, eh, con esta parte nos vamos. Well, I'm going to present right now the presentation of the class today. Vamos a presentar en este momento el material, the material that we're going to work with. Look at this, um, English corporativo, you know, this is that represents us here. Y vamos con el primer módulo. Este es el material, ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp, así que you have it there. Unit number one, get to know someone. So this is like introducing someone. Como ustedes acá me están viendo, estoy, bueno, y este teacher William, ¿qué pasa, verdad? Eh, get, get to know someone. Es como conocer a alguien. That's the, the, the meaning in Spanish. Get to know someone. Okay, and the topic is affirmative and negative statements. Oraciones afirmativas y negativas. The meaning and use, the form, que sería la estructura. Cuando queremos saber algo en inglés, tenemos que saber cuál es la estructura. Si va un verbo, si va un adjetivo, a prepositions, a noun, a subject. Todo lleva una estructura. El inglés es súper formal en ese sentido. Así que that is the name of this model. The get to know someone. Affirmative and negative statements. And we have some words, introducing yourself. Hay algunas preguntitas que vamos a socializar. Some questions that we're going to socialize right here in the class. And I will present here. Les voy a presentar en este momento. Look at this. What is your name? So the topic is going to be, what is your name? You say, well, my name is William David Garcia. So one example, aquí tenemos un ejemplo. Uh, my name is, and you say your name. How old are you? Significa cuántos años tienes. Usted dice, I am 20 and 25. And 26 years old, eh, I am 30, I am 40. Usted dice cuántos años tiene. 
What do you do? It significa ¿qué haces? Eh, I am, I'm a lawyer, I'm a teacher, I'm an engineer, I work in a company. Um, ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? Entonces usted dice, I am. What are your hobbies? ¿Y cuáles son sus pasatiempos? Y usted dice, I like to um, read books, I like to study, I like to sleep, if you like to sleep. If you like to eat, I like to eat a lot. Hoy también. Entonces, eh, vamos a pensar en este momento, en estas preguntitas, y vamos a contestarlas eh, en este momento. Para eso, vamos a repetir. We are going to go back with this one. So I want you to think about this. I'm sorry, just need to move this. Okay, much better. Okay, what is your name? My name is, and you say your name. Usted dice su nombre. How old are you? Que significa cuántos años tienes. How old are you? Usted siempre va a iniciar con I am. Dice la edad. This is 20, 20, 25, 26. Y luego years old. Que es algo muy formal para decir tengo tantos años de edad. What do you do? ¿Qué haces? Como que a qué te dedicas? ¿Qué haces? I am uh, an accountant. Soy un contador. Uh, I'm a lawyer. Soy un abogado. Okay. I'm a supervisor. Soy un supervisor. Y what are your hobbies? ¿Y cuáles son sus hobbies? Así que en este momento tenemos unos minutitos para poder contestar to answer the following questions. If anybody has a questions about the meaning, si alguien tiene alguna duda sobre el significado, me dice, teacher, mire cómo se hizo esto en inglés, teacher. How do you say this in English? And I will be more than happy to help you with this. All right? Okay. Okay. Think about it. Yes. Ok, entonces todos completando este cuadrito informativo, todos completando este cuadrito informativo, quiero que lo completen con su información. Si alguien tiene dudas sobre alguna palabra o cómo se escribe, usted me dice, teacher, I'm ready for this. So we just work it in, all right? Okay, if someone wants to try, you can start, you can try. If you want to try because you have the information, you can try, you can say, teacher, I'm ready to practice. Si alguien ya lo tiene o ya lo terminó, me puede decir, teacher, estoy listo y nos comparte su información. Yes, you can try. So let's see what happens. Vamos a ver, ¿quién se anima? Who wants to break the ice? ¿Quién quiere romper teacher, el Teacher, what, teacher? Yes, yes. How do you sell ejecutivo empresario? It's like an entrepreneur, so, and also entrepreneur, in este caso, que se refiere a empresario. Se, lo voy a escribir acá, en el chat. One second. Okay, you can check here in the chat uh, this information. So also you can say in English. So it's like executive entrepreneur, executive, executive entrepreneur, executive entrepreneur. Yes. All right. Uh, somebody else that is almost ready to share this information here. Alguien más que por ahí tenga alguna duda o quiera compartirnos su información. That would be awesome. Ready? Who's ready? Karen. Yes. All right. Awesome, Karen. Now listen to Karen uh, reading her information. So let's uh, 
Let's get to know Karen. Okay, you can start. Eh, tengo que leer todo, ¿verdad? Lo del párrafo y contestar a la vez. Ajá, con su información, correcto, con su información, eh, Karen. My name is Karen Menjiva. How old are you? Mm, I am 26 years old. What do you do? Eh, I am an accountant. I like read books and sleep. Nice. Excellent. Very good, Karen. That was excellent. So, yeah, she's 20, 26 years old, so she's an accountant. Well, that's good. That's right, and also sleep. That's good. Thank you, Karen. You did a great job today. Hizo un buen trabajo. Vamos a ver. Alguien más, alguien más. Veo por aquí unos rostros que quieren participar, como que quieren y no sé, no sé. Aquí veo a Salvador como que tiene ganas de participar ya. Usted me dice, Salvador, hágame la señal y let's do it. Okay, who wants to be next? ¿Quién quiere ser el siguiente? O oh, Saúl, Saúl. I think Saúl is like ready. Le voy a destacar. Uh, teacher, uh, teacher, yes. Uh, my name is Saúl Adolfo Beltrán. How are you? Uh, I am 35 years old. What do you do? Uh, I am executive business. A business, business executive. All right. Uh, what are your hobbies? I like soccer. Soccer. Oh, soccer. 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 All right, yeah. soccer. That's cool. Congratulations, all. That was really great. That was really great. So, la pregunta es, how old are you? Esa es la pregunta, chicos. ¿Cómo, cómo se pronuncia? How old are you? Es para referirse a la edad. I am this one. I'm 20. Okay. I'm 30. Okay. So, that would be great. So, this is in general. Muy bien. Es en general. Excelente. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, who's next? Who's going to be next? Hay algunas caras tímidas, no sé. Me ganas de preguntarles. Ya vamos a agarrar confianza. Okay. Vamos a okay. Okay. Ya ve, eso me gusta, que se peleen. Yo quiero participar, no yo. Así que vamos a ver. ¿Quién dijo yo primero? Who said uh, first? Eh, ¿Quién? quién? What, <laughs> okay, Trinidad. Okay. Oh, cool, cool, Trinidad. Go ahead. What is your name? My name is Trinidad González. How old are you? I am 30 years old. What do you do? I am teacher of basic education. And what are your hobbies? I like to read books and TV. Oh, basic education. Uh, okay, a uh, teacher of basic education. All right, we have a teacher. Nice, yes. nice training that. Welcome. So we have a colleague. Yo tengo una colega acá, miren, you know, that's cool. Thank nice training that. Yeah, it's a pleasure to have you here. Yes, yes. Okay. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver, por aquí tenemos ahí unos rostros que me dicen, teacher, elíjame a mí, pero es que no sé. Vamos a ver, Eric, creo que me dice, teacher, quiero participar ya. Vamos a ver, Eric, you can do it. You can try, Eric. No yet. My name is Eric Guillermo Herrera. Is how old are you? Yes. Uh, I am 46 years old. What do you do? I am a computer analyst. Uh, what are you what are your hobbies? I like watch movies. Excellent. Nice, nice. Very good, Eric. You did a great job. So that's cool. And actually, that is a great job, a computer analyst. That's a very nice job. I, I really like this job position. That's very good. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, a ver. A ver. Eh, Gilmar? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Eh, yes. Gilmar? Yes, all right. That's okay. So My name, my name is Gilmar Mendez. Yeah. I am 38 years old. Mm, I am a um, computer technician. Uh, my hobby is I like to play, I like to play chess. To play chess, play chess. Yeah. Oh, nice. That I love that. I love chess too. That's good. Yeah, I like to play. I don't have time to play, but you know, time ago I used to play. That was good. 
It's a computer technician. Oh, tenemos también acá, tenemos especialistas en computación, you know. A computer technician does a great job too. And that's yeah, good. Yeah. It is a good job, right? Definitely. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más nos comparte su experiencia? Teacher. Yes, yes. Ever. Yes. Hello, everybody. Um, my name is Ever Candray. Uh, I am 38 years old. 38. Um, 38. Um, I am a cell executive. And my free time, I like to uh, practice the running. Nice. Practice running. Oh, excellent. Congratulations, too. That is a great job, too. Very interesting job, too. Sales executive, that's a great job position, too. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Who's next? Esto me gusta porque hi. ya están... Hi, hi. Uh, yes, hi. Go ahead. Okay. Uh, my name is Yancy Guadalupe Erazo Garcia. I'm 28 years old. All right. I'm an executive entrepreneur. Uh, I like to sleep. I like to travel. Excellent. I like to know <laughs> new place. Wow. Okay, that's cool. Sleep is the best. It's the best, you know, you can do it. Sleep. Yes. <laughs> <laughs> yeah, so that's okay. All right. And also traveling is very interesting. Traveling, a great experience. All right. Thank you so much, uh, Jansi. That is a great information. Okay, who's next? Who's next? Teacher. Yes, yes, sir. Yes, sir. Good night. Good night. Welcome. Good evening. Good evening. What, what is your name? My name is Oscar Manuel Sanchez. How old are you? I'm 32 years old. What do you do? I'm, I am an employee in a company. What are your hobbies? I like to play video games and to like me hear music. Play video games, listen to music. All right, that's cool. And also, um, that's important. Welcome. That was a great information. That was awesome. That was awesome. Okay, somebody else? Somebody else would like to join us here? Introducing yourself. That was good. Miren, yo veo que ustedes ya todos hablan inglés bien bonito y todo. Okay, Nancy, Nancy, yes. Nancy said. That's your chance to talk. Time to shy. Good afternoon. My name is Nancy Rodriguez. Uh, where are you from? I am 21 years old. Uh, what did you do? I'm secretary. Uh, where are you based? And I play soccer. Okay. Really? You like playing soccer? Nice. That is your hobby, playing soccer. Excellent. We have a soccer player too here. That's cool. But but not but not in video games, right? That's okay. That's cool. Right. Welcome. Welcome, Nancy. Algo más, Nancy, que quisiera agregar? No, ya no. No, ya no es. <laughs> Vaya. No, por el momento no, teacher. Así que that's cool, right? So welcome, uh, welcome to everybody. So I feel really excited because I can see that your English level is good. Miren, a pesar de que somos, bueno, nivel principiante, pero ustedes ya manejan un inglés bien bonito. Me gusta cómo pronuncian. Tienen potencial. Es más, yo creo que ya ni español les voy a hablar, de verdad. Ya me, ya me motivé con lo, que, con lo que he escuchado hoy. ¿verdad? Así que, that's beautiful. All right. So somebody else would like to share the information here for the class. Uh, alguien más. Hi, teacher. Yes. Yes, Mr. Uh, my, my name is Carlos Eduardo Melgar Rivas. How old are you? Uh, 37 years old. 37. Uh, uh, what do you do? Uh, I am a lawyer. Uh, what are your hobby? I like to uh, play soccer. Okay, cool. Uh, welcome, Carlos. Welcome, welcome. All right, that's cool. That's great. Okay, so, you know, after we practice, you know, we have practiced, you know, this presentation. We start now with the goals, the main goals that we're going to reach for the class. Vamos a alcanzar. ¿Cuáles son las metas que llevamos para esta clase? Y empezamos con el primero, general objective. 
And it says to express what people do at the workplace using new vocabulary. To express what people do at the workplace using new vocabulary. Expresar qué las personas hacen en su lugar de trabajo utilizando un nuevo vocabulario. Esto es el objetivo que tenemos que lograr para esta clase. Vamos a, vamos a ver qué es lo que las personas hacen. To describe what people do in the process. Y vamos a lograr lo siguiente. I will be able to. Seré capaz de. ¿Qué vamos a ser capaces en esta clase? Este día justamente. Talk about what I do. Uh, what I do at my workplace. And to say my occupation. Talk about what I do at my workplace. And to say my occupation. Hablar acerca de lo que hago en mi lugar de trabajo. Es decir, vamos a describir qué hacemos en el trabajo y vamos a decir nuestra ocupación. ¿Qué es lo que yo hago? My occupations, it's related to the job. Eh, es referente al trabajo. Vamos con la primera actividad. Esta es la primera prueba de fuego para ustedes. Agárrense que esto se va a descontrolar. Muy bien. Ok, we go with the activity first. For this, I will, I will need a volunteer. Karen, Karen, can you help me to read the uh, information here? Can you help me to read this paragraph? Okay, activity. Think about some position that people can find at your workplace. Also mention yours. That's cool, right? So you have a couple of minutes. This is like a kind of brainstorming about what activities most of the time people do. Quiero que piensen cuáles son las actividades que la mayoría de personas hacen en su lugar de trabajo. ¿Qué, qué, qué, qué tipo de trabajos encontraremos en donde usted está? A ver, vamos a ver. Piense un poquito, haga una pequeña lista, make a small list. Aquí les voy a dar como una idea para que ustedes digan. Por ejemplo, tenemos accountant, cashier, manager, pilot, security guard, technician, representative, technical support, secretary, psychologist, driver. Son algunas ideas, pero quiero que usted piense en algunas. Así que piense en algún trabajo, eh, algunas posiciones que, que se encuentran donde usted trabaja. Si hay un manager, si hay un accountant, si hay a nurse, a doctor in the company, if there is an employee, if there is supervisor, uh, a floor worker supervisor, eh, what kind of jobs, the boss, the, the principal, the chairman, ¿Qué tipo de trabajos se encuentran donde usted trabaja? Vamos a ver, cuando alguien ya esté listo, me dice, teacher, I am ready. Ok, si usted ya, si alguien ya tiene alguna información, nos dice. Ok, it's, a, it's for practice. Ok, menos son of them. Menciona algunos que usted eh, haya escuchado, algunas posiciones en el trabajo, algunas job positions. So that are very common or uh, common famous or common for you guys. All right, so think about it. If you have any question or doubts about any word or expressions, you got the freedom to ask. Si alguien tiene dudas o preguntas sobre alguna palabra, vocabulario, pues don't hesitate to ask, just say that. No, no titube, usted me pregunta, teacher, ¿cómo se dice? Y pues yo con mucho gusto le ayudo. Entonces, eh. mm, teacher. Hello. Hello. ¿Cómo se dice? Eh, ¿Cómo se llama? Súper, por ejemplo, yo trabajo eh, supervisando lo que son las despensas familiares. Max. Eh, puede ser un store. Uh, puede ser un store. Convenience store. Eh, uh -huh. Por ejemplo, puede ser un store. Eh, puede ser también. Eh, hay lugares que se llaman. ¿Qué tan grande es, es, es ese lugar? Um, pues las Max son grandes, las despensas son pequeñas. Por ejemplo, eh, familiares. 
hay un lugar que se llama Convenience Store, que es como un estilo supermercado donde usted puede comprar, o supermarket also, could be a, could be a supermarket, supermarket or a convenience store. Ya, yeah. so pueden ser estos. Ahí están en el chat, los, los estoy escribiendo acá en el chat. Eh, chicos, eh, ¿me, escu me, me, ¿me escuchan bien o me escuchan así? Eh, no sé. Perfecto, perfecto. Ok, perfecto. Perfect. 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 Thank you, perfect. thank you. Es que José Merino dice que escucha como cortado. Very good. Quizás debe ser la señal, eh, José Merino. Posiblemente sea la señal la que, la que esté por momento. Ah, pues sí, por momento. Y se puede hacer que sea la señal también. ¿No está lloviendo por donde ustedes viven? It is not raining. No. No. Ok, pero ustedes me escuchan no. bien. <laughs> ustedes me escuchan bien, así que no, no aplica ahí. Ok, that's cool, that's cool. Ok, so who's going to be the first one? Vamos a ver, ¿quién es el primero? ¿Quién nos cuenta what job positions you can find in the workplace? Teacher, ready, ready? Yes, yes, yes. Uh, uh, driver. Ah, driver, yeah. Dinner, trainer. A trainer, uh huh. Self, teacher. Ah, okay. Okay. Excellent. Hasta thank you. Yes. Thank you. Thank you, Soul. That's cool. Thank you, Soul. That's great. Thank you. Thank you. Okay, teacher, I'm ready. Okay, Jose, you can start. You can start now. Uh, teacher, uh, <clears throat> engineer, architect, uh, auxiliar. Uh, supervision. Okay, Jose Marino, thank you so much because you know you shared like an engineer some other positions that are in your workplace. That's good. Excellent. Uh, who's next? King Mas. I'm ready, teacher. Okay, perfect. Vamos a elegir uno más y vamos a hacer un breakout room. Donde usted va a compartir con su compañero cuáles son sus <clears throat> job positions. Okay. Okay, Oscar, you can start. Well, in my work workplace, there is manager, secretary, mechanic, drivers. And I am an employee. Okay. All right, cool. That was cool. That was cool. Great job. Great job. So that's okay. Bien, vamos a formar unos breaker rooms. So we're going to stop sharing here just for a moment. Vamos a ver, tenemos 18 students. That is a great number. Vamos a trabajar en parejas. Y usted va a compartir con su compañero eh, cuáles son aquellas job positions you can find at the workplace. Así que usted, formamos el, 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 el breakup room y usted con su compañero comparten qué trabajos o qué posiciones se encuentran en ese trabajo. Así que voy a formar los grupos. I'm going to make the groups right now. So we're going to make pairs. Vamos a tener eh, five minutes to share this information. Así que vamos a ver que estén todos en parejas. Yes. Eh, necesito que cuando les llegue la invitación la acepten. Y cuando ya esté la pareja, when the pair is there, you socialize the information you have. Así que let's go. Thank you, thank you, thank you. San Marino, do you see an invitation? Uh, yeah, I think it is. Thank you. 
Yes, very good. Hello. Hello, eh, Jansi. Ahí se queda estancado. ¿No está Jansi acá? Sí, sí. está. Oh, no, no, no le sirve de, la conexión, de, dice. Oh my God. Ajá, de, por eso. De sacar bolsas. Ok, let me see. Vamos a mandar a alguien para acá. Ok, vamos a. Entonces le vamos a mandar al grupo 2, group number 2. Okay, so we're going to be working with the group number two. Vamos a ver. Para mientras trabajando. Okay, Misael, do, uh, tell us about the professions. I mean, okay, Misael. Uh, hi, Karen. Perdón, se me la compu. Don't worry, don't worry, mm -hmm. that happens. Okay, yeah. Karen, uh, socialize with Misael. Uh, socialize con Misael sobre las job positions, right? Okay, mm -hmm. Misael. You can start. Bueno. My name is Misael Aquino. Uh, how old are you? 20 years. Do you do movie? <laughs> un lapso de tiempo donde se corta. Eh, Misael, ¿nos escucha? Sí. Este, necesito que comparta cuáles son la, los trabajos que se encuentran donde usted trabaja, de jobs. De job ah. positions. Y luego Karen va a compartir de job positions uh, ah. that she can find there. Yeah. Ajá. Mm. Ah, bueno, gracias, teacher. Me he confundido. What do you do hard work? Uh -huh. Uh, where, well, he work to live serials. No, no te comprendo muy bien la pregunta, pero the eh, position my company is mecha mechanic. Secretary, Human Resource, and Accountant. Mechanic. Trabajo de andar repartiendo cereales. Cereales. Okay, no, okay, all right. Uh -huh. Okay, ¿Qué otros, ¿qué otros trabajos se encuentran ahí? Por ejemplo, eh, usted trabaja así como, como estilo deliveries. Ajá, uh -huh. <laughs> repartiendo víveres. Yeah. <laughs> sí. All right. Okay. Andar repartiendo... En este caso, uh -huh. en inglés se llama delivery man. Uh, you are a delivery. Delivery de comida. Delivery man. En este caso es, eh, bueno, en este caso. Hombre. Hombre. Eh, ¿Ah, ¿Repartidor? Hello? Yes, that is delivery man. Es un repartidor, right? So that is the job position. That is delivery. Y hay categorías. Okay. So food, um, general stuff. So that would be a delivery man. ¿Qué otras oh, posiciones, eh, Misael, qué otras posiciones se encuentran en su trabajo, what other job positions can you find? ¿Qué otras posiciones de trabajo? Mm, sí, solo sí. de andar repartiendo sí, víveres, no, solo de eso. Eh. No, solo eso. Entonces, ¿hay, hay supervisores, supervisor? ¿No habrá algún supervisor, algún gerente o algún coordinador, coordinator? No sé, ¿hay otros trabajos o solo esos? Mm -hmm. Tiene que haber un supervisor, you know, supervisor. Sí, no. oh. Está la persona, pero que solo no, no, nos va a dejar, ¿cómo se llama? La mercadería que vamos a llevar a, a distintos lugares. 
solo es como alguien como que supervisa lo que llevamos. Entonces, ok, entonces en inglés podría ser un supplier. Eh, en inglés es un supplier. We're gonna, we're gonna do it here. Suppliers que significan proveedores. Yes. Suppliers, proveedores. So look at the chat. Look at the chat so you can see here. Suppliers. 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 Mm -hmm. That would be the job positions. Tiene que... Who do you say in English? Is the operator. Operator. Mm -hmm. Operator. Yes. Operator. So I'm gonna I'm gonna chat here. Vamos a ver. Se escribe así. Operator. Okay. Thank you. You're welcome. So I'm going to visit some other groups. Uh, voy a visitar otros grupitos rápidamente. O sí. No sé. Y ya volvimos. Ok. Ok. Uh, finished? No yet. Uh, how are you going? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Okay. Ah, ahorita hablando de eso. Ok, ok. Continue, continue, continue. Así es. Bueno, en mi lugar de trabajo hay manager, cashier, assistant, customer service executive y um, security agent. I work, como se dice, yo trabajo en un banco. I work in a bank. 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 Okay. En mi trabajo hay secretary, teacher, manager, technical, director. Prácticamente, bueno, student, porque um, I am working in Basic education teacher. Basic, basic. Basic education teacher. Okay. Um, trabajo hay engineer, eh, computer, eh, seguro que no se dice. Hi. Hey. ¿Cómo vamos? ¿Almost ready? Ya casi, ¿cómo vamos? How are you going? Yeah. All right. That's okay. So you, you shared the, all the information. Ya compartieron toda la información. Ya hablaron de los job positions. Yes. All right. She, say, she says in words in store. The food. She said she work in Seria, verdad? She says she works. She says she works. Ah, ella dice que trabaja en, super, en una tienda de comida. In a sup, could be a supermarket. Uh, could be a supermarket. In marketplace. A marketplace is like general. I mean. Uh, uh, it's my general workplace. It's like the place where people work, but we don't know what kind of job. No se sabe qué trabajo es. Tendría que ser supermarket or convenience store. Si es donde venden productos de comida y todo eso, sería convenience store or supermarket. Okay, okay. Supermarket. Okay. All right. Uh, I work in... Um... In a television channels, I give it service maintenance, I repair computers, I verify a transmission of TV signals. All right, so you're like everything is related to computers and also monitor what you know people are you know presenting in the in, in the in the channel. So it's a huge yeah. yeah, it's a great job. It's it's a good job, I think. You have experience in this. You have experience. That's good. That's good. Okay. Okay, okay guys, we're going to go back. Vamos a regresar ya. Uh, so we're going to go back to the, to the main session.
Okay, we're, we're, we're getting back to the main sections. I, I see here that the, some other students are still talking, but we're going to go back together. Así que, bueno, por ahí escuché algunos. I listened to some of you guys talking about some job positions. That was really fascinated uh, to listen to all of you. That was good. Muy bueno. Estuvo, estuve escuchando por ahí algunos uh, occupations and job positions where you are. Y créanme que está súper interesante lo que ustedes hacen, eh, sus trabajos. Super interesante. Eh, aprendo mucho. I learned a lot about you. Y for the, you're going to describe what you do. Bien, tenemos algunos job positions here that I want you to listen carefully. Quiero que escuchen cómo se producen estos job positions. Vamos a ver con la primera. Es accountant. 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 Cashiered. Cashiered. Manager. Manager. Pilot. Pilot, security guard, security guard, technician, technician, representative, representative, technical support, technical support, secretary, psychologist, psychologist, driver. Muy bien, lo vamos a practicar. Quiero que, quiero que lo pronunciemos bonito. Quiero que se pronuncie bonito. Vamos a ver. Puede pronunciar otra vez representativo. Sí, vamos a pronunciarlos todos desde el inicio. Así que eh, vamos a ver, vamos con el primero. I will use my magic pen to highlight the colors. Ok, we have the first one. Lo vamos a, lo vamos a decir dos veces. Así que everybody just listen first. Okay. Account, ac accountant. 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 Yes, excellent. That was accounting. Vamos con el siguiente. Vamos con cashier. 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 Manager. 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 Number four. Pilot. 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 Ok, vamos con la siguiente. Lo escucho, lo escuchan dos veces, right? Security guard. Security guard. Security guard. Security guard. Security guard. A ver, stop, stop. Escúchenlo. Necesito que lo escuchen. Necesito que lo escuchen. Y luego ustedes respiten después de mí. Así que no se adelanten. Ok, estamos con la primera. Security. Y luego tenemos guard. 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 La U se vuelve muda. Security guard. 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 Ok, vamos a hacer algo. Quiero que lo lea, pero la U no la va a pronunciar porque la U es muda en esta palabra. Entonces, he escuchado que están diciendo guard y no, es, eh, la U es muda. Guard. Entonces es guard, guard, guard. Guard. Security guard. Security guard. Security guard. Security guard. Security guard. Security guard. Yes, acuérdense. Security guard. Ajá. La U no se pronuncia. La U no se pronuncia. Security guard. Yes. Guard. Vamos con la siguiente. La escuchamos dos veces. Technician. 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 Yes. Technician. 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 Siguiente. Representative. 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 
representative. Representative. Okay. Technical support. 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 Okay. Next. A secretary. 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 Vamos con la siguiente y esta es como psycho. Psycho. Psychologist. 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 Muy bien, 100% de pronunciación. Driver, 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 driver. Ok, eh, pregunta, pregunta. Eh, bueno, ¿alguna duda sobre alguna profesión de las que están acá? Eh, Pueden poner en, en mudo el, el, el micrófono y pues quien participe lo enciende. Ok. Um, do you have any questions about the vocabulary? ¿Tienen dudas sobre el vocabulario? No, creo que no, ¿verdad? ¿Está claro? It's clear the meaning. Este, yo tengo dudas. What is your question? Eh, coster, el que está abajo de el, el segundo. Eh, me, cashier. ¿Qué? Es cajero o cajera. Sí. Cashier. Cajero o cajera. Ok, gracias. All right. Cashier. Ok. Eh, con... Teacher, yes. eh, la... A counter, counter, counter. Accountant. Eh, accountant. 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 Es account. contador, es contador. Accountant. Uh, accountant. Ajá, contador. Accountant. accountant. Okay. Yes, accountant. Thank you. You're welcome. Accountant. 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 Ok, vamos con la siguiente. Eh, estas las vamos, a, las vamos a ver. Acá pues tenemos lo que son, eh, tenemos un coordinator, eh, coordinator, so we have a coordinator. Eh, lo voy a practicar así con el micrófono apagado para que todos podamos pronunciar. Lo vamos, a, vamos a pronunciar dos veces. First, coordinator, coordinator. 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 Con micrófono apagado. Con micrófono apagado lo vamos a hacer. Ok. Vamos con la siguiente. Medical assistant. Medical assistant. Siguiente, designer, designer, designer. Designer. Siguiente, trainer. Trainer, trainer. Siguiente, President of Sales. President of Sales. 
president of sales. Next, assistant, assistant, assistant. Project manager, project manager, project manager. Next, account executive, account executive, account executive. Okay, so we got some job positions here. So we have some job positions. Tenemos acá algunas eh, posiciones de trabajo también, que son super valiosas, you know, different uh, job positions. Uh, by the way, if you have any questions, you got the, the freedom to, to ask questions. Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre algunas de estas job positions? Teacher, the, the senior. Designer, designer. Designer. Ajá, designer, que en este caso sería diseñador. Designer. Okay. Yes, es un diseñador, es a designer. And president of sales. Es como, digamos, el presidente encargado de las áreas de venta. Ok, thank you. You're welcome. You're welcome. Prof, eh, con ejecutivo. Oh, account executive, ejecutivo de cuenta. En este caso sería ejecutivo de cuenta. Okay. Okay. All right, so this is actually the job of this. We're going to have this job. Okay, vamos a... We, let's continue. Let's continue con la siguiente. Okay, it says read, read. Um, I need to highlight this part here, just one moment. Well, it says that read the following occupations, then check check which ones people, which ones uh, can people can at the workplace. For example, we have maintenance, maintenance. They are conmigo maintenance, maintenance, maintenance. Yes. Okay, maintenance. Okay, now say with me, floor manager, floor manager, floor manager. Look at this, we have floor manager. Supervisor, supervisor, supervisor. Look at this, supervisor. Truck driver, truck driver truck driver truck driver all right engineer 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 secretary 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 okay so, all right, okay, let's go with this. Let's go after the practice. Okay, so just like we have some job positions here. So, tenemos algunas eh, job positions that most of the time we have, like in the job where we are with people around. So, we're going to work in the following exercise. Unscramble the following letters to discover the occupation. So, for this, those are occupations. So, what I want you to do, guys, is to take a short time to try to um, scramble these letters and you're gonna write them here um, on the spaces in blank. As we say in Spanish, vamos a tratar de eh, formar 
unas palabras, ya que aquí hay cinco, seis, o oh, one, five, one, two, oh my goodness, so we don't have the numbers, we got a five here. Pero eh, lo que vamos a hacer es que aquí hay palabras que, eh, que, hay, que están desordenadas. Entonces ustedes tienen que formarlas eh, de, la, de la forma correcta. Eh, acerca de occupations. Para eso tienen que irse a la parte anterior porque ahí se encuentran algunas ocupaciones que usted va a tratar de formar because you need to unscramble because they are like separated in a disordered mood. So I will give you a couple of minutes. Les voy a dar unos minutitos para que traten de formar estas palabras eh, para que sean re, re, relacionadas a occupations. Meanwhile, I'm going to pass the attendant list. Vamos a pasar la asistencia. Así que luego voy a preguntar al azar. Eh, a ver, eh, número uno, número dos, número dos, número tres. So try to form them. All right, so. Así que todos formando las palabras que ustedes encuentren ahí. ¿Qué significa? E, G, N, I, R, R, E, N, R, O, L, O, F, G, R, A, M, E, N, E. O sea, trate de formar qué trabajo puede ser ese. Ok, vamos a pasar la asistencia. Ok, Adela Trinidad González. Present. Eh, present. Carlos Eduardo Melgar. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo Melgar. Eric Presente. y... Ok, eh, Guillermo, Eric Guillermo Herrera. Present. Eh, Ever de Jesús Canbray. Present. Eh, Gilmar eh, Cruz Méndez. Present. Eh, Igna Crisia Santos. José Ángel Guardado. Present. Ok. Eh, José David Rivera. Present. Karen Lisset Mejibar. Present. Karina Yamile de Espinosa. Present. Eh, Catherine Abigail Cuellar. Present. Eh, Marlene Yamile Herrera. Mar Marlene Yamile Herrera. She, she's not. No está. Eh, Misael Rivera Aquino. Present. Uh, Nancy Lisset Rodríguez. Nancy Lisset Rodríguez. Present. Oscar, Oscar Nonel Sánchez. Present. Uh, Salvador Alfonso Cortés. Present. Ok, Saúl Adolfo Beltrán. Uh, Victoria María Vázquez. Present. Uh, Jancy Guadalupe Erazo. Present. Eh, Jancy Magdalena Hernández. Present. Thank you. Thank you so much. Right. We're good. We're good. All right. So we're going to check right now the, the letters that you have formed about the jobs. Eh, vamos con la primera. ¿Ya formaron la primera? No yet. Yes. Excuse me, teacher. Yes. 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 Excuse me, teacher. Present. Saúl Beltrán. Saúl Beltrán. Ok, Saúl. Ok, Saúl. Ahí estaba batallando con las, con las preguntas que estaba, por eso no, no dije present. Ok, Saúl. You were concentrated. Estaba concentrado ahí, Saúl. Muy bien. Ok. Eh, Saúl. Ok, he's right there. Okay, cool, cool. All right, so we're going to go with the first one. Vamos con la primera. Ya la tienes. Vamos a ver cuál es la primera. Engineer. 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 Okay. Okay. Like this? Good. That was actually good. That was good. That was good. Next. All right. Okay, what's next? What's next? Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. 
Okay, cool. What about crutch? This one. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. It's a truck driver. Truck driver. Right? Oh. Yes. What about this number four? Supervisor. 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 Driver. Supervisor. And the last one that will be the number five. Maintenance. 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 Yes, we have an engineer, floor manager, a truck driver, supervisor, maintenance. Okay. Necesito que mientras no esté practicando, apague el micrófono por porque se escucha ruidos, the background. Así que vaya, sí, please do me that favor. Vamos con la siguiente actividad. We go with the next activity. So we have, uh, en anterior, en anterior decíamos que era engineer, porque algunos están tomando notas. Engineer, floor manager, truck driver, supervisor, maintenance or maintenance. So we got like the five important jobs. Entonces ya tenemos esos jobs here. Muy bien. Eh, vamos con la siguiente. I will send you a, a audio. Les he mandado un enlace para que ustedes escuchen eh, una conversation. It says, match the speaker with the correct jobs. Eh, the listening one work, uh, work, works as a... Usted va a escuchar las cinco conversaciones y tiene que escribir a qué se refiere la uno, qué, qué, qué carrera, qué profesión es la uno, qué profesión es la dos, qué trabajo es la tres, qué trabajo es la cuatro y qué trabajo es la cinco. En este momento se las he enviado al grupo de WhatsApp. No sé si alguien, someone, has, eh, puede escucharlo en este momento. Eh, quiero que escuche el, el audio porque está en un enlace. Ok, les voy a dar unos minutos para que puedan escucharlo. Y vayan eh, viendo eh, cuál trabajo se refiere a cada listening.
Ok, uh, please, let me know when you're ready. Cuando esté listo, me dice, ready, teacher. Ready. Ok. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¿Todavía no? Hola. Hello. Escuché algo así como que una persona que trabaja eh, ayudando a personas que se meten en problemas. Creo que hablaba de una abogada, ¿verdad? Ok. Eh, vamos, vamos, a, vamos a iniciar. Eh, cada uno, ok. Ok, we're going to go by word by word. Ok, the number one. Eh, ¿Cuál es la primera? What is the first job? What is the first job? Psychologist. Uh -huh. Is what? Podría ser como un seller, un seller. Seller. Un vendedor o es como un vendedor. Un vendedor, un vendedor. Okay, so so like shop in a children department. Okay. What about the number two, the listening number two? Uh, what job was that? What job position was that? What job position? Psychologist. Psychologist. Or... Teacher. Oh, <laughs> a psychologist. psychologist. A psychologist. Yeah, there was a great pronunciation too. I like the pronunciation. What about the third job? What do you have for the third job? That works as a... Like a professor or dentist. It's a dentist. A dentist. Let me see here. A dentist. All right. So, what about the number four? Que tenemos en el número cuatro? Number four. Pilot. So it's a pilot? Pilot. Okay, could be a pilot. And what about the number five? So what is the last job position? What is the last job position? What is the last uh, the, the job position? Yes. It's a doctor. Nurse. Help doctors. So this person helps doctors. Or it could be a doctor, so also could be a nurse. Nurse. Could be a nurse because it says that they help doctors. So support the doctors. Could be an assistant, could be a nurse assistant. So that would be the job positions, right? Look at this. Well, those are like very interesting job positions. Miren que interesantes son estas posiciones de trabajo. Eh, la descripción que hacen es bastante interesante. Very, very interesting this job position, right? Muy bien, vamos con el siguiente, vamos con la siguiente actividad. We go with the next activity right now. It says, uh, look at this. Oh, well, so we're going to go this. Okay, this one. Personal, personal pronouns. That's the topic. Uh, look at this. Vamos a ver un poquito de, de los pronombres personales, eh, que es un tema súper importante que vamos a tomar en cuenta para esta clase. Así que eh, voy a pedirles que eh, si pueden apagar el micrófono en este momento y luego pues vamos a socializar un poquito lo que es esta información. Así que eh, para empezar, alguien que me diga cuál es la función de un pronombre personal. What is the function of a personal pronoun? Yo les preguntara cuál es la función 
of a personal pronoun. Sustituir al nombre? Yes. Substitute or replace the, the name itself. Replace the name of the noun. So that is the main function about it. So that's right. In este caso, eh, we use it to replace the name. Aquí dice, lo usamos para reemplazar el nombre. Usamos el verbo to be, que en este caso para nosotros es ser o estar. ¿Cómo sabemos? El verbo to be es un verbo muy especial, porque cuando yo voy a conjugar el verbo, este verbo tiene eh, diferentes, eh, tiene tres significados. Bueno, se, se divide en tres partes, que en este caso es is, para singular, are, para plural, y am, para la primera persona. En este caso tenemos el primer ejemplo. Look at examples here. It's going to be a backup for you because you have studied this before. Posiblemente usted ya lo haya estudiado antes. Entonces, eh, quiero mostrarles acá. I want to show you here. Just one moment. Ok, podemos ver acá. I am, que significa yo soy o estoy. I am. Acá está, miren, I am. Y está la contraction, que es la forma contractada, que es am. Am. I am, am. En este caso tenemos la forma completa que se le llama full form y tenemos the contraction. Eh, what is the main function about contractions? ¿Cuál es la función de las contracciones? Los americanos eh, en el inglés, y tanto como muchas personas de habla inglesa, ellos hablan en inglés de una manera práctica, es decir, muchos ocupan formas contractadas dentro de los verbos para hacer la conversación mucho más fluida. En nuestro idioma no existen las contractions, no existen. Así que yo voy a resumir eh, correr y solo voy a usar error. No, in English it's used because they have a fast communication skills. But in English it's different. Tenemos la siguiente. You are, que es you are, que significa eres o estás. You are, you are. Eres o estás. Y la forma contractada es you are, you are, you are. Ok, luego de la segunda que significa you are o you are. Que significa... Perdón, perdón, perdón. No escuché anteriormente, no sé si, eh, si la... solo fui yo o fuimos todos. La primera. La segunda es you, you, are, are. you, are, ah, you, you are. are. You are o you are. Eh, en la contracción se hace más corta. You are, you are, you are, and you are. Entonces, se, se escucha lo que es tú eres o estás. Luego vamos con la siguiente que significa he is. He is. Que significa él es o él está. He is. Y la, y la contracción es his. 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 He is. Él es o él está. Recuerden de que esta presentación ustedes la tienen en su grupo de WhatsApp. Ahí está la presentación. Ustedes la tienen, chicos. ¿Verdad? Para que vayan comparando la información que está ahí eh, con lo que está acá, ¿verdad? Ustedes ya tienen esta presentación. Ok. All right. So that's, that's good, right? So he is, he is. En este caso, mm -hmm. él es o él está. Vamos con la siguiente. She is. She is. Ella es o ella está. She is. Y la forma contractada es she is. She is. She is. Vamos con la siguiente. It is. Esto es para objetos, es para objetos o es para animales o cosas. Objetos, animales o cosas. It is, it is, 
ello es o ello está. Y la forma contractada es it's. It's. Entonces vemos cómo eh, eh, los pronombres se, con, se combinan, se, eh, hacen la conjugación con el verbo to be y, y significa ser o estar. Vamos con la siguiente. We are, somos o estamos. We are, somos o estamos. Entonces, y la forma contractada es we are, we are. La forma normal es we are y la contraction es we are, right? So that's the contractions. Eh, miren qué interesante es cómo, cómo se, el, el verbo to be se utiliza de una forma contractada para hacerlo más corta. We are students. We are doctors. We are accountants. Entonces, súper interesante la gramática. Y es mucho más fácil que la gramática española. Nosotros aquí, nuestra gramática es más difícil que la gramática inglesa. La gramática inglesa es like a piece of cake. Súper fácil a comparación de la gramática española. Es mucho más compleja nuestra gramática. Así que usted siente ser orgulloso porque puede hablar español y lo habla súper bien. <ríe> la siguiente. You are. You are. Ustedes son o ustedes están. Y la forma contractada es you are. You are. You are. Y la forma contractada es you are. Si ustedes se fijan, aquí hay dos. Está eres o estás. Y la siguiente es Ustedes son, ustedes están. Teacher, ¿por qué se repiten las dos? Vamos a ver, ¿quién me, quién me ayuda? ¿Por qué se vuelve a repetir you are? Why is repeated? Porque una es para singular y la otra es para plural. Así de sencillo. Las dos son iguales, pero una va a representar para singular y la otra va a representar a plural. Por ejemplo, yo estoy hablando con Saúl y yo le digo, hey, Saúl, you are a good student. Entonces, solo Saúl está. Entonces, that's individual. Pero de repente, I am speaking with Karina, I am speaking with Karen, y yo le digo, hey, ladies, you are a good student. You are a good student. Entonces, ahí usamos lo que es el contractions. Usamos eh, para plural, porque son dos o más personas. Y la última. They are. Ellos son o están. They are. Ellos son o están. Entonces, eh, tenemos acá. They are. Los personal pronouns. Conjugados. Conjugated. Con el verbo to be. Que es un es el tema súper básico. Eh, de este día. Les voy a mostrar un cuadro. El siguiente cuadro. Para que ustedes vean más ejemplos. You can see more examples about the structure. About the present. Vamos a ver. How to use the singular statements. Vamos a ver, le vamos a pedir a un voluntario que nos lea las affirmative statements. Un voluntario que, un voluntario que nos lea affirmative statements. Yes. Ok. Hola. Yes, yes, Saúl. yes. I am Natalie. I am Natalie. You are secretary. You are secretary. He is an engineer. He is an engineer. She is floor manager. She is floor manager. Uh, actually, I like it because you use the contractions. Muy bien. Hizo las contracciones muy bien. Eh, me gustó la forma como hizo las contractions. Like, yeah. am, your, his, she's. Yeah. Y las job positions, like a secretary, an engineer, a floor manager. Muy bien. Ahora bien. Ahora, ¿cómo puedo trabajar yo esta estructura en forma negativa? Para forma negativa, después del verbo to be, que está en negrita acá, perceive, usted le va a agregar el not. Si usted se fija, el not va al final de cada uno. It's not. You're not. It's not. It's not. She isn't. Entonces, eh, I'm not Natalie. You're not a secretary. Nancy, Nancy, el micrófono. Nancy Lisset, su micrófono. Ahí está, muy bien. A ver, un voluntario para que nos lea los negative statements. Yes. 
I yes. Um, thank, thank you. Okay. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She is not a floor manager. Excellent, excellent. That was a great job. What's good? Buena pronunciación también. Entonces, para hacerlo negativo, yo, yo digo que yo no soy Natalie. I am, I'm not Natalie. You're not a secretary. Tú no eres una secretaria. You aren't a secretary. Por acá escriben de que no tienen la presentación. Creo que se agregaron tarde el grupo de WhatsApp. Por eso es que no la tienen. Ya que la subimos dos veces. Pero ya se la subí para que puedan ver, ya que están en el grupo, puedan ver la presentación. All right. Ok, so we just work in the affirmative and negative statements. Entonces, podemos concluir de que la forma negativa es agregándole el not después del verbo to be. I'm not. You're not. He's not. She's not. She's not, right? So, entonces vemos acá cómo la estructura puede eh, for, formarse en afirmativo y negativo. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver. Aquí tenemos unos ejemplos y les voy a pedir un voluntario, a volunteer for helping me to read these sentences. ¿Quién me quiere ayudar a leer estas oraciones? I need Thank a volunteer. You. Yes, please. Thank you. I am a doctor. My brother is a dentist. John is a taxi driver. He is a journalist. We are students. They are managers. I am a football player. Perfect. That was a great job. That was really good. I mean, also, it was a great pronunciation. Muy bien, pronunció muy bien. That's what I like. That is good. And also, we got some statement here. It's like, ustedes se fijan, aquí usamos el verbo to be. Pero, ¿qué tal si yo quiero decir que yo no soy un doctor? ¿Cómo podría cambiar esta oración? I am not a doctor. Not a doctor. I, I am not a doctor. doctor. Y si quiero decir que mi hermano... I am not a doctor. Y en negativo, la, my brother is a dentist. My no brother is a um, dentist. Dent, dent. my, my, my brother, brother is, not is not a dentist. Yes, my brother is not a dentist. John is a taxi driver. John is not a taxi driver. He is a journalist. He is a journalist. He is not a journalist. Okay, try with we are students. Uh, we are students. We are not students. We are not students. Yes, we're not a students. We're not students. We're not a students. They are managers. They are managers. They are not manager. They are not manager. I am a football player. I'm not a football player. I am a football player. Excellent. That was actually great. That was that was great. Thank you. Thank you. Great job for this. Okay. Let's see here. Uh, Aquí vemos otros ejemplos eh, que son bien interesantes. Por ejemplo, usando la forma negativa. I am not a doctor. Eh, si ustedes se fijan acá. I am not a doctor. I'm not a doctor. My brother is not a dentist. My brother isn't a dentist. John is not a, a taxi driver. John isn't a taxi driver. He is not a journalist. He isn't a journalist. We are not students. We aren't students. They are not managers. They aren't managers. I am not a football player. 
I'm not a football player. Muy bien. Lo hicieron muy bien, guys. You did a great job because you could translate. You can make it from affirmative to negative form in a, in the full form or in also in a contraction. So acá combinamos ya la forma contractada. Ustedes lo hicieron muy bien. Lo dijeron tal cual es. You know, I'm not a doctor. I am not a doctor. My brother is not a dentist. My brother isn't a dentist. Entonces lo hicieron muy bien. Vamos con la siguiente prueba porque me ha gustado que lo han completado súper bien. That's the way. You're done a great job today. So, vamos con la siguiente ejercicio. Dice acá. We're going to do it together. Okay, complete the following sentences using the correct form of B and the occupations on parentheses. For example, usted tiene que formar una oración con el verbo to be y decir de que él es un conductor. ¿Cómo podría decir yo eh, esta oración? Quiero, les voy a dar unos minutitos. Les voy a dar unos minutitos para que lo completen. Eh, y Alan, he is truck driver. Alan, can you repeat that? Alan is truck driver. Is a, le haremos una A para decir un. Alan, he is truck driver. Alan is a, a truck, diga conmigo, truck. Truck. Truck driver. Truck driver. Is an. Is an. Is a truck driver. Truck driver. Alan is a truck driver. Yes. That would be a young assembler. We're going to uh, make big. I am much better. Okay, look at this. I'm a assembler. I am. Y si lo quiero decir en forma contractada, ¿cómo sería? I'm. Excellent. Yes. I am. Am, am assembler. I am. I'm assembler. I am an assembler. Yes, that will be like this. Look at this. Uh, one second. Okay. Uh, I am an assembler. We got it here. So, goose. Hey, what about floor manager? What about floor manager? Michelle is Michelle a floor, is a floor manager. manager. Okay, let me. Is a floor manager. Is a floor manager. Manager. Is a floor manager. Okay, let's see here. Uh, it's a floor manager. Okay, so she's a floor manager, of course. Good job. So we got it. That is the job positions. You know, that's okay. All right. Think about that. The next one. My boss is not maintenance. All right. So look at this. So look at this. My boss is not mind. All right. Let me check. Let me write here. So my boss. My boss isn't. Ah, okay. I like it because you're using contractions. Using um, maintenance. Ah, uh, maintenance. All right. So that's okay. Look at this. So my boss is in a maintenance. All right. Number five. Vamos con la siguiente. A uh, floor manager. ¿Cómo podemos decir? He is. He is. He is. He is. He is. He is. not. He is. not. He is. not. He is. 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 Isn't, all right, okay, isn't. So that could vary. Bueno, por lo general yo ocupo los contractions porque es mucho más rápido. Isn't an accountant, isn't a doctor, isn't a nurse. Porque hace más, rap, más fluida la conversación. Okay, pero los dos yeah. son igual, es lo mismo. Eh, vamos con la siguiente, Tina. And we have an engineer. 
Tina is an engineer. Tina is an engineer. Is a engineer. Engineer. Yeah. Engineer. So we got the job position here, right? And let's go with the. Y por ejemplo, cuando alguien dice, teacher, pero cómo puedo decir yo en inglés eh, que él trabaja como un mecánico, por ejemplo. Usted dice as. He works as. Eh, mechanic. He works as. Eh, ok, eh, ok, o oh, teacher. Entonces, etcétera. Es decir, cuando usted quiere decir que él trabaja como, ¿cómo se dice en inglés? Se dice, he works as. Work. He works as. Y entonces dice ahí. As mechanic. As a lawyer. Uh, he works as a lawyer. As a baker. As a Abogada. supervisor. Supervisor. Nurse. As a nurse. As a doctor. And we, we have the big list. Secretary. We have a big list secretary. So we just like talk about different job positions. Entonces, eso es, es como las... Cuando usted quiere referirse a de, de qué trabaja él. Ah, él trabaja como un abogado. Entonces, you say, wow, that is amazing. That is amazing, right? So that is, that is the good. The good part about this. Miren qué interesante cómo estamos like working in these activities, like a job position y todo eso. Vamos con la última, vamos con la última parte. Eh, y para esto yo les voy a compartir el siguiente ejercicio que lo vamos a hacer juntos y felicitarlos porque están haciendo un buen trabajo. Este día, comentarles de que les mandé un calendario y se los voy a reenviar otra vez para los que se incorporaron hace poquito al, al grupo. En este calendario, ustedes eh, van a tomar 10 minutos, solo va a ser una vez en el curso. Es decir, este día le correspondería a Adela, Adela Trinidad quedarse al final de la clase. ¿Cuál es el objetivo? Que eh, a cada uno le va a tocar 10 minutos después de la clase para poder hacer una retroalimentación sobre algún tema, sobre algún contenido pues, que no les haya quedado claro. Entonces, eh, aquí están las fechas. Usted ya lo puede ver en el grupo. En este, este día le, le tocaría a Adela Trinidad González eh, quedarse al final de la clase, 10 minutos, para que podamos hacer una retroalimentación sobre este día. El día de mañana le correspondería a Carlos Eduardo Mergal, luego el siguiente día a Eric, luego a Ever y así sucesivamente. ¿vale? También se puede dar el caso de que sea algún estudiante que por alguna situación de la vida no pueda, después de los 10 minutos, él puede intercambiar con otro estudiante, eh, decirle, bueno, si quieres, eh, no voy a poder yo hoy, pero puedo, puedo sustituirte. Eh, otro día que te corresponda a ti entonces podemos hacer esos cambios también por ahí es entre ustedes eh, lo pueden solicitar en el grupo de whatsapp ahí compañero no me puedo quedar 10 minutos, ¿quién se puede quedar? y entonces ahí pueden turnarse ustedes ok, vamos a pensar en este caso eh, acerca de tres ocupaciones van a pensar en tres personas van a poner el nombre de la persona cuál es la ocupación y ¿Y qué es lo que no es? Ejemplo, yo digo en inglés, name, voy a mencionar a eh, Salvador. Sorry. Salvador, eh, what do you do, Salvador? ¿Qué hace Salvador? What do you do, Salvador Cortés? He's a buyer. Excuse me? He's a buyer. Comprador. Ok, puede ser un supplier también, o buyer o supplier. Supplier. Ok, entonces podría ser like a supplier, o no se could be like a buyer, porque es like a... All right. ¿Y qué no es? Eh, he's not, eh, Salvador, are you a teacher? No. Ok, he's no. not a teacher, all right. So, entonces, eh, el nombre... ¿Cuál es la ocupación? He's not a teacher. Ok, entonces vamos con el siguiente. Yo, usted puede elegir a alguna otra persona. Eh, por ejemplo, eh, Adonai. Occupation, él es un, eh, es un engineer. 
He's an engineer. ¿Qué es lo que no es? He's not a, he's not a baker. Entonces, eh, ya formé mi segundo y vamos con el tercero. The name, vamos a poner a Samuel. The occupation is a dentist. Is a friend of mine. What he's not. He's not a pilot. All right, so we just like talk about eh, those jobs, right? Entonces, usted puede ir agregando personas que usted conoce, different people, and write extra information using a negative statement. Entonces, he's not a pilot, or he isn't a pilot, he's not a baker, he's not a lawyer, he's not a teacher, he's not a, a psychologist, he's not a lawyer, he's not a pilot, he's not a waitress, he's not a waiter, like she's not a painter, She's not a truck driver, so we're talking about that. Entonces, podemos ver acá el nombre, you know, the name, what the occupation is, and what is not. Oh my goodness, Mrs. Spelling. Teacher. Like this. Ok. Vamos a ver. ¿Alguna consulta? Eh, ¿Alguna duda? ¿Questions or doubts? ¿O todo está claro? ¿Claro como el agua? ¿Claro como el chuco? ¿Cómo está todo? Cuéntenme por ahí. Tell me, tell me. How's the things are? Ok. Y como siempre, tenemos estudiantes que ya terminaron, así que vamos a pedirle a alguien que nos comparta su información. Who wants to break the ice? Who wants to share your information? Okay. Yes, that is my work. Look at this. Okay, who wants to share your information? Un voluntario, un voluntario que diga, teacher, I want to read my statements. Teacher, I want to read my statements. Statements, all right, thank you, Ever. Excellent, Ever, muy participativo. Voy viendo acá los, cómo estamos participando. Muy bien, Ever. You can start. And the number one, the floor, she's a yes. nurse. She isn't a teacher. Mm -hmm. And second, uh, Manuel is a count and he is not a pilot. All right. And the last, the Mario is Marine. He is not police. He's not a police, right? He's not a police not officer. Police. police officer, all right? Thank you, Ever. I really appreciate it. That was, that was important. That was very clear. Okay, somebody else. Alguien más. Alguien más que ya tenga sus statements. Uh, yes, please. You can start. Name. Juan Perez. Occupation. Technical support. He is not, he is not a doctor. All right. Felipe. Occupation. Technical operation. He is a teacher. Three. Daniel. Occupation. Fireman. He is now driver. Oh, he is a fi fireman or firefighter. Okay, that's good. That's good. En el, la segunda era operator. ¿Cómo, cómo era? ¿Puede leerme el, el the job, el trabajo? Uh, number two. Yes, number two. Technical operation. En ese caso sería technical operator. Sería técnico de operador. operación. O a menos que sea técnico de operación. Uh, technical operation. Tengo operador sería, ¿verdad? Operator. Uh -huh. Uh -huh. Okay, okay. okay. You're welcome. But that was actually, that was good. That was good. Congratulations, Gilmar. That was great. Ok, next. Eh, ¿Alguien más? Por ahí, algunos que todavía no lo hemos escuchado hablar así. Um, este, yes. ¿Puedo? Ok. Number one. Nay Ana Jansi. Occupation teacher. She is not a nurse. Okay. Eh, number two. Nay Magali. Occupation nurse. Eh, 
she is not a dentist. Super mag, super qué? Super mag. Um, number three. Nay Wilbur, uh, occupation driver. He is not an engineer. All right, that's okay. That's cool. That's cool. Thank you, thank you so much. All right. So, who's going to be the next one? Who's going to be the next one to share the information here? Well, we need one volunteer more because we need to pass the attendance list. A ver, alguien más por ahí? Uh, my name is Yancy, occupation display. Uh, no, I am no nurse. Okay. All right. Okay, just one, all right? Okay, and we're gonna pass the attendance list right now. Okay, the last one. Vamos con el siguiente. Uno más, uno más. Vamos a ver, ¿quién, quién, quién se anima por ahí? Who's gonna be the next one? Yes. Yes. Yes, uh, name Glenda, occupation manager. Not, um, she is not a uh, architect. Okay. Uh, number two, name Vilma, occupation secretary. Not, uh, she is not a teacher. Number three, uh, name Salvador, occupation a teacher. Not, he is not a technical, technical. Excellent. Congratulations, Daniel. That was a great information. Great job. That was good. Okay, we're going to pass the attendance list because of the time. So we're going to call back. Eh, Adela Trinidad Gonzalez. Present. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. Eh, Ever de Jesús Andrade. Present. Eh, eh, Gilmar Cruz Méndez. Present. Eh, Igna Crisia Santos. Eh, Igna Crisia Santos. No, José Ángel Guardado. Present. Eh, José David de Rivera. Present. Karen Lisbeth Mejibar. Present. Eh, Karina Yamilet Espinosa. Present. Eh, Catherine Abigail Cuella. Present. Eh, Marlene Yamile de Herrera. Misael Rivera Aquino. Present. Nancy Lisset Rodríguez. Nancy Lisset Rodríguez. No está Nancy. Eh, Oscar Manuel Sánchez. Present. Salvador Al Alfonso Cortés. Present. Eh, Saúl Adolfo Beltrán. Present. Eh, Victoria María Vázquez. Present. Yancy Guadalupe Erazo. Present. Y Yancy Magdalena Hernández. Present. Ok, thank you guys. Well, that was a great job. Un aplauso para todos. Lo hicieron muy bien. You did a great job today. That was really cool. It's a great class because you make a difference, right? Excellent. Eh, ustedes ya están para otro nivel, de verdad. Sí, ya estoy motivando full English con ustedes, de verdad. Bien, chicos, los felicito. Congratulations because you did a great job today. Hay muchos tienen buen conocimiento y vamos a ir aprendiendo step by step in the process. So I hope that we're going to learn a lot and we're going to be practicing. Así que thank you, guys. No se les olvide hacer el ejercicio que corresponde este día en la plataforma. Y nos veremos el día de mañana en la próxima clase. Así que thank you guys for everything. Me quedo este 10 minutos con Adela Trinidad González. Okay, thank you guys and have a beautiful night, everybody. Beautiful night to thank everybody. You. Good night. Too. Thank Good you. Night. Thank you. Okay, Trinidad. Eh... The camera, I don't know. Yes, okay. 
bueno, esperemos que abandonen por ahí. Se están abandonando eh, los demás. Muy bien, muy bien. Eh, esperemos que abandonen. Ok, nos falta. Ok. Ok, adiós Nancy. Goodbye. Ok, Trinidad. Eh, Nancy, ¿alguna consulta? Nancy, Nancy. Nancy, tiene que abandonar la conversación, Nancy. Ok. Ok, muy bien, eh, muy bien, Trinidad. Ok, eh, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, muy bien, eh, todo bien, gracias a Dios. Eh, bueno, bueno, Nancy, ¿me escucha? No sé si no sabe si es que está Nancy Lisset. Si está ahí, es la que tenía problemas de audio. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver, no sé qué pasa. Nancy, ¿se encuentra ahí? O sea, está como, como, como congelado, no sé. Entonces, we're going to remove. Okay. No la puede quitar de la reunión. No, no, la puede no, quitar. no, no, no. No sé, vamos a ver después porque no sé qué le pasó. <ríe> muy bien, eh, muy bien. Cuéntenos un poquito, eh, cuéntenos un poquito acerca de su experiencia. Eh, ¿Cómo se ha sentido en esta clase este día? Tell me about your experience. Uh, muy interesante, la verdad, que está, está bonita, está llamativa, dan ganas de, de seguir y aprender. Eh, ¿Cómo se ha sentido con el nivel de inglés que ahora tiene? Digamos, cuéntenos un poquito acerca de su experiencia en referencia a su nivel de inglés. Eh, eh, más o menos es esto que estamos viendo, más o menos ya, ya conozco algo. Ya tiene Sin como embargo, una... Como una base, ¿verdad? Tiene como una base. Ajá. Sí, oh. pero hay un, algunas que, que sí, todavía adivinando. Bueno, no practico, entonces, pues ya varias se me han olvidado. Por cierto, le quería comentar también de que eh, intenté ingresar en, en la página y no me permite. Dice que está mal el correo o la, o la contraseña. Y lo intenté varias veces, me bloqueó, luego lo volví a intentar y, y así no se pudo. Vaya, eh, usted dice a la plataforma, a la plataforma, ah. ah, ok. En este caso lo que puede hacer es que escriba en el grupo, eh, ahí, ahí aparecen tres técnicos ahí para que usted les escriba y ellos se van a contactar con usted. Y ellos mm. le van a dar la orientación sobre cómo poder accesar, ¿verdad? Así que eh, eso también puede hacer, ¿verdad? Para para que pues ellos puedan ayudarle, ¿verdad? No se preocupe por eso. Si puede el día de mañana eh, temprano, ¿verdad? En el acto de la mañana, usted les escribe y les comenta de que no ha podido accesar y ellos le van a dar esa orientación. Ok. Eh, en referencia eh, a la... Yes, perdón. Siga, siga. Uh, con respecto a la clase, eh, no, no sé qué es. My tenning. Algo así. My tenning. Ah, My ok. Tenning. Y eso le iba a preguntar. I was about to ask you this. Es, eso le quería comentar. Que, eh, por ejemplo, si hay alguna palabra que usted tiene dificultades o tiene dudas, por ejemplo, eh, nos vamos a ir a la parte de arriba eh, donde estaban las expresiones, the expressions. Eh, acá, maintenance. Maintenance. No sé uh -huh. si lo ve. Uh -huh. Ese sí. significa mantenimiento. Es para relacionado a... Uh -huh. Alguien que se encargue de la parte del mantenimiento. Maintenance. Ok. okay. Ajá. Floor manager, que sería como, como un estilo gerente de piso. Es un manager. Igual un supervisor. Mm -hmm. Un conductor de camiones. Mm -hmm. Un truck driver. Engineer mm -hmm. and a secretary. Ok. Eh, ¿hay algún otro, algún otro eh, tema o alguna duda que le haya quedado en referencia a esta estructura? No, pues ahí solo eso. Y, y es de buscar otras ocupaciones para podérselas todas, ¿verdad? Porque hay algunas que sí, ¿no? Pero las que están aquí, sí. Son bastante conocidas. Por ejemplo, estas que están aquí, ah, like, 
like a coordinator, medical assistant, designer, trainer, president of school, of sales, I'm sorry. Eh, en cuanto a la pronunciación, ¿cómo se ha sentido con la parte de la pronunciación? Porque ya en estas clases vamos a producir un poco más. We're going to produce, eh, vamos a producir el, el, el idioma. ¿Cómo se ha sentido en esa parte? Pues la primera que todos estaban hablando, <risa> este, ahí, bueno, trataba de, de, de escuchar, la verdad. Yo no era de las que tenía encendido el micrófono, por cierto. <risa> y, pero no, no me costó. No, no. No me gusta mucho, siento yo. Ok. Estas son las que estuvimos practicando, que son como las, las un poquito más, más para darle un poquito el acento, para ver si nos ayuda a practicar cada uno. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos acá la palabra y usted va pronunciando cada una. Ok. You can do it. You can try. Ok, let's go. Accountant. Cashier. Manager. Pilot, security guard, technician, representative, technical support, secretary, psychologist, driver. Excellent, good. That was actually great. I really like it. That was good. That was good. Muy bien, eh, you got the pronunciation. Ya, yeah, justamente la pronunciación que necesitamos, right? Eh, that, was, that was actually great. Y luego veíamos las siguientes, the ones that we have up here, eh, que son las que están acá. Ok, think about some positions that you can work. Eh, bueno, no le pude preguntar, pero por ejemplo, what eh, positions can you find or can we find in your workplace? ¿Qué, qué, ¿Qué posiciones de trabajo podemos encontrar en su lugar de trabajo? What job positions can we find? In, a, um, in your job, uh, secretary, um, manager, a manager, teacher, teacher, muchos, muchos teacher. teachers, teachers. Uh, oh, teachers. Uh -huh. Is there a principal? Uh -huh. uh, también. Principal del director, director, algo así, no sé. Yes, could be a principal or a director. So that would be one. Uh -huh. Ok. Eh, student, no sé si, si entraría ahí también. No, because not, it's not a job. No. And also, uh -huh. the vice president, the vice principal, the vice, uh -huh. el vice, el vice eh, subdirector, uh -huh. en este caso sería vice principal. Vice principal, ok. Vice principal, que es como el subdirector. Uh -huh. Entonces aquí vemos eh, the job positions here are like the, the principal. Acá, mire, look at this. So we just got this. So vice principal. And um, ¿qué otra? Ah, secretary. Hay secretarias, ¿verdad? Secretary. Yes. Eh, the janitors. Eh, hay consejes, por ejemplo. Hay consejes. Mm -hmm. En estos casos podría ser maintenance, que es la que vimos que era el mantenimiento, ¿se recuerda? Mm -hmm. o, o podemos mm -hmm. decir janitor. 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 Es como conserje. Ok. All right. All right. Entonces, eh, pues me alegra saber de que pues has sentido bastante bien, motivada, because that's the goal. You know, we make a difference practice in English and studying. That's the goal. Eh, y veo que tiene un conocimiento bueno y eso nos va a ayudar mucho a poder ir creciendo en cada uno de los niveles. No sé, algo más que quisiera comentar antes de culminar. Any question that you have? No, por el momento es solo eso y espero poder entrar a la plataforma y, y hacer lo que tengo que hacer. Sí, correcto. Escriba, escríbale o si lo puede escribir ahora porque ellos están activos también eh, puede escribirles eh, o el día de mañana y ellos le van a comentar cualquier cosa, pues igual me escribe a mí para estar yo pendiente. ¿Oye? Vaya. De hecho, alguien me decía que también cambió la contraseña y ya pudo, entonces no sé si. Mm, habría no, que no ajá, sí ajá, habría que ver para ver si pues le da acceso con el con ese propio bueno si no intente la verdad y cualquier cosa pues eh, usted escala el caso a ellos ok thank you so much eh, Trinidad I really appreciate okay. this time see you tomorrow you and enjoy much. your night thank you see you bye tomorrow bye bye bye, bye.